कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स थे कैन यू टेल मी व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड रिमेंबर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मतलब वो फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं सो कैन यू गेस कैन यू टेल मी व्हाट वर द फैक्टर्स the most important factor was fashion or taste yes fashion or taste and age composition age composition yes pranav in our last chapter we have written those factors affecting demand you can see through that also
बट वॉट इफ अगर मैं प्रिया अनुष्का अदिति प्रणव सबके डिमांड्स को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे मिलेगा वॉट इज कॉल्ड एज द मार्केट डिमांड शेड्यूल ना ओवर इयर इफ यू पे अटेंशन आई हैव अज्यूम्ड दैट देर आर फोर कंज्यूमर्स इन द मार्केट ए बी सी एंड डी When the price, now suppose if I take the price as eight, seven, six, five, four. ध्यान दो यहाँ पर जब price fall हो रही है, तो demand rise हो रहा है. लेकिन A, B, C, D सब ने अलग-अलग demands ही किए हैं. So when the price is falling, demand is rising. How am I going to find out the total market demand? अगर मैं सबके demands को add करूँ. See when the price is eight. A demands nothing. B demands one kg. C demands two, and D demands three kgs. So three plus two, five. Five plus one, six. And that gives us our market demand. When the price is seven, demand kitna hai? One plus two, three. Three plus three, six. Six plus four, ten. When the price is six, demand is two plus three, five. Plus four, nine. Plus five, fourteen. What am I doing? How am I getting market demand? जब हम इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड करते जाते हैं वी गेट व्हाट इज कॉल्ड एज आर मार्केट डिमांड सो हमारे एग्जांपल में अगर मैं आप सबके पेपर में से सिर्फ प्रिया का पेपर उठाती हूं तो वो इंडिविजुअल डिमांड है एंड बिकॉज इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ शेड्यूल इट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल लेकिन अगर मैंने आप सबके डिमांड्स को एड कर लिया तो दैट वुड बी कॉल्ड एज The market demand schedule. Am I clear? Now, when I talked about this individual demand, we have clearly seen that there is an inverse relationship between two. This inverse relationship was found by renowned economist Alfred Marshall. अगर आपको याद हो, हमने last chapter में log DMU में भी Alfred Marshall का नाम सुना है. तो अल्फ्रेड मार्शल ने ही ये जो इनवर्स रिलेशन है इसे फाइंड आउट किया है एंड ही हैज प्रेजेंटेड दिस इन व्हाट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न दिस लॉ ऑफ डिमांड हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इफ आई एम टॉकिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो ये लॉ बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस लॉ इज आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स इन योर एग्जाम ये आपके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर आता है एंड जनरली हर साल ये लॉ पूछा जाता है इवन अभी जो एग्जाम हुआ 2019 में ये लॉ एट मार्क्स के लिए पूछा गया था सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ व्हाट डज दिस लॉ से एज एज वी ऑलरेडी नो वी हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर आल्सो द लॉ इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल एंड वी नो द नेम ऑफ दिस ऑलरेडी The principles of economics. What does the law say? The law का statement कहता है, other things being constant, citrus parables, demand varies inversely with the price. That is, if price rises, demand falls, and if price falls, demand rises. I repeat, ध्यान से देखो statement क्या है? The statement says, if price rises, demand falls. And if price falls, demand rises. ये कहीं पर भी नहीं बोल रहा है कि अरे अभी चीजें मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गया है तो प्राइस का क्या होगा? No. Price is changing and उसका effect on demand. That is the law of demand. So the statement of the law says that other things being constant, citrus parables, demand varies inversely with the price. That is. If price rises, demand falls, and if price falls, demand rises. So obviously, it's a clear indication over here that our law me, हमने price को ज़्यादा importance दिया है. Now see when I say the statement that demand is a function of price. ऊपर लिखा है देखो. Demand is a function of price, meaning demand. Depends upon price. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है that price is an independent factor. Price जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे बदल सकती है और demand उसके हिसाब से change होगा. But किस proportion में? It will be changing in an 
तो आपको यहाँ पर क्या करना है x एक्सिस को मेजरमेंट करना है लिसन केयरफुली x एक्सिस पे मेजरमेंट करना है y एक्सिस पे नोटबुक के लाइंस का डिस्टेंस लेना है तो x एक्सिस पे आप क्या करेंगे टू टू सेंटीमीटर्स पे आप फाइव पॉइंट प्लॉट करेंगे एंड y एक्सिस पर टू टू लाइन्स पे फाइव पॉइंट प्लॉट करेंगे Now remember, I have already told you in my last chapter that जब भी डायग्राम ड्रॉ करोगे the areas which you should be very careful about is कि origin का O होना चाहिए चारों तरफ आपके four arrows होने compulsory है writing X and Y is very important. What is represented on X and Y axis? जैसे over here on X axis we have quantity demanded and on Y axis we have price. This has to be mentioned. इसमें से कुछ भी आपका छूट गया तो आपके मार्क्स कट होने वाले हैं तो प्लीज बी वेरी केयरफुल फटाफट मार्किंग स्टार्ट कीजिए द वन क्वेश्चन विच जनरली द स्टूडेंट्स आज इज कि मैम हमने यहाँ पर स्केल लिखना है क्या जो हम लोग जनरली ग्राफ्स पे लिखते हैं द आंसर इज नो यू डिड नॉट राइट द स्केल एट ऑल बिकॉज इट इज नॉट अ ग्राफ पेपर बी केयरफुल एक्स एक्सिस पे टू टू सेंटीमीटर्स पे आपको फाइव पॉइंट प्लॉट करने हैं Y axis pe two two lines pe five points plot karne hai. Do it fast. जो माइन्यू डिटेल्स है प्लीज कीजिए सभी एरोज एक्स एंड वाई व्हाट एक्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स ओरिजिन राइट इट डाउन
इन सभी पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है अब पांच पॉइंट्स आपके सामने है आपने एक्चुअली दो ही पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट एंड की हेल्प से यू जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड को यू कैन ड्रॉ इट विद हेल्प ऑफ अ स्केल सो दैट आपका टाइम बच जाएगा आप देखना प्राइस फॉल हो रही है फ्रॉम ओपी टू ओपी टू 
then the quantity demanded now see this over here yahan se yahan the quantity demanded rises from oq to o sorry oq to oq2 i repeat it again at original price op quantity demanded is oq when the price rises from op to op1 quantity demanded falls from oq to oq1 and when price falls from op to op2 quantity demanded rises from oq to oq2 price badi demand kam hua price kam hua demand bad gaya so that shows inverse relationship between the तो आपने अभी जो डिमांड का डायग्राम ड्रॉ किया है उसी डायग्राम में आपको पी पी वन पी टू एंड क्यू क्यू वन क्यू टू विद एरो करना है ओनली देन योर डायग्राम वुड बी कंप्लीट जस्ट डू इट इन द सेम डायग्राम डिमांड 
सारे के सारे चौदह डिटर्मिनेंट आपके डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं पर एज फार एज लॉ ऑफ डिमांड इज कंसर्न वी आर ओनली कंसर्न विद वन पैरामीटर एंड दैट इज प्राइस रियालिटी में ऑल द फोर्टीन फैक्टर्स कैन अफेक्ट डिमांड लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ हम सिर्फ डिमांड को कंसिडर सॉरी प्राइस को कंसिडर करते हैं तो वॉट वी डू You have seen that there are 14 determinants of demand, yani 14 factors affecting demand. हम सिर्फ पहला फैक्टर प्राइस को कंसिडर करते हैं और इसीलिए हमने कन्वीनियंट के लिए क्या कन्वीनियंस के लिए क्या किया है ऑल द अदर थर्टीन फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट योर डिमांड आर अस्यूम्ड टू रिमेन Constant. Now listen carefully to this point very well. In reality, there are 14 factors affecting demand, which also includes price, that being the first factor. But as far as law of demand is concerned, Alfred Marshall ne sirf aur sirf price and demand ka relation dekha. Unhone sirf kaha ki price badegi to demand fall hoga, price fall hoga to demand bad jayega. लेकिन उस वक्त इनकम क्या होगा पॉपुलेशन क्या होगा एंड एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट क्या होगा व्हाट विल बी द टैक्सेशन पॉलिसी व्हाट वुड बी द डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इसके बारे में अल्फ्रेड मार्शल को कुछ भी नहीं कंसिडर करना था ई वॉज फोकस्ड ओनली ऑन प्राइस एंड डिमांड एंड हेंस फॉर कन्वीनियंस ई अज्यूम दैट ऑल द अदर थर्टीन डिटर्मिन विच कैन अफेक्ट डिमांड वर अज्यूम्ड टू रिमेन constant i repeat all the other 13 determinants which could affect demand were assumed to remain constant isliye jab baat karte hain all of you pay attention to what are these as a assumptions ab dhyan se dekho assumptions ko kya hai no change in fashion or taste No 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 change in population, no change in 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 no change in income, no change in price of substitutes. Are you seeing? determinants तो हमने वहां पर सारे फैक्टर्स चेंज इन के साथ लिखे थे एजम्पन में हम क्या कर रहे हैं पहला फैक्टर जो मैंने आपको बोला पहला फैक्टर ये जो हमारा डिमांड है पहला फैक्टर छोड़कर जो प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन है इस पहले फैक्टर ऑल द अदर थर्टीन डिटर्मिन विल रिमेन कांस्टेंट फोर्टीन डिटर्मिनेंट्स थे पहला प्राइस है प्राइस को छोड़ा थर्टी उन सभी थर्टी डिटर्मिनेंट्स को हम नो चेंज इन के साथ लिखते हैं एंड दैट बिकम्स आर एज अ यहां पर मैंने आपको इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट फोर्टीन डिटर्मिनेंट्स थे तो एजन फोर्टीन हो गए लेकिन इन रियालिटी आपको यहां पर मैंने लास्ट लक्ष्य में बताया था आपने यहां पर वन टू थ्री फोर नहीं लिखना है यू शुड पर ए बी सी डी ई एफ because you remember examiner numbers nahi dikhta that is always better that you write a b c d i have written 13 over here because i wanted to highlight the point that price ko chhod ke baaki 13 other uh, determinants are written as no change in so assumptions clear assumptions clear okay aditi have you understood okay so these are your determinants of demand or your assumptions sorry these are your assumptions of demand yani factors affecting demand okay so citrus paribus ka matlab hota hai ye sare conditions fulfill hone chahiye jaise humne law bme mein kiya tha we assume all these factors to remain constant so now if i have to talk about the law of demand Tell me in a nutshell, kindly unmute for that. What does law of demand state? When price rises, demand demand falls. Yes, demand falls. And when price falls, demand rises. Demand rises. Can you experience? Does everyone experience? 
experiences, price rises, demand falls, and price fall, demand rises. Of course, each and every one of us, everywhere, experiences. And that's the reason why your law of demand becomes very, very important law. As I told you, ये ना सिर्फ इकोनॉमिक्स में ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन टू दॉट आर एक्सेप्शन एक्सेप्शन आर द कंडीशन वेयर द लॉ इज नॉट अप्लाइड आई रिपीट एक्सेप्शन आर द कंडीशन वेयर The law is not applied, and exceptions may. Subse important, subse important exception is Tiffin's paradox. आपके जितने exceptions हैं ना, you will be doing all exceptions today. But आपके exceptions में जो subse important exception है, is that of Tiffin's paradox. Now, Sir Robert Tiffin. had found a very unique behavior among the poor people of inland now what unique behavior did he see he saw that in case of poor people they normally consume inferior goods like cheap bread cheap butter and cheap tomatoes to sir robert giffen ne dekha in case of these inferior goods whenever the price of this inferior goods fall the demand also falls dekho aap sab log jante ho garib log ye hamesha inferior goods lete hain agar aap kabhi tomatoes kharidne jao to aapne dekha hoga agar tomato ka thela laga hua hai to ek jagah par bahut acche quality ke tomatoes hote hain aur kahi side mein ek chhota heap of tomatoes hoga jo utne sahi quality nahi हो सकता है उसमें से कुछ टमाटो फूट जाए फूटे हुए हो हो सकता है उसमें से कुछ नरम हो थोड़े से सड़े हुए हो ये वो इंफीरियर गुड्स है हु कंज्यूम दिस इंफीरियर गुड्स द रिच पीपल और द पोअर पीपल ऑब्वियसली द पोअर पीपल कंज्यूम दैम तो जब ये पोअर पीपल ये इंफीरियर गुड्स को खरीदते हैं तो सर रॉबर्ट गिफन ने देखा कि इन इंफीरियर गुड्स ये जो चीप क्वालिटी गुड्स है जब जब इनकी प्राइस फॉल होती है तो इनका डिमांड भी फॉल होता है सो ना लेट्स सी व्हाट डज दिस मीन कभी कभी कुछ स्पेशल डिश बनती है 
या अगर बिरयानी बनानी है या कोई मेहमान आने वाले हैं तो हम बासमती राइस यूज करते हैं so sometimes we have superior rice, sometimes we have बासमती राइस राइट बासमती राइस हम लोग कभी कभी के लिए करते हैं so exactly उसी तरह से ये बंदा क्या करता है वो रेशन राइस जो फोर रुपीज के जी है उसके फिफ्टीन के जी लेता है और जो सुपीरियर क्वालिटी राइस है जो एट रुपीज के जी है वो उसके फाइव के जी लेता है अब ध्यान से देखो उसने फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी के जी राइस यूज किया सिक्सटी प्लस फोर्टी हंड्रेड रुपीज में यूज किया यानी उसने अपने बजट का टारगेट इक्वल रखा सिंपल नाउ अज्यूम दैट फॉर सम रीजन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन द गवर्नमेंट ने रेशन राइस की प्राइस को फॉल किया सो द प्राइस ऑफ रेशन राइस फॉल्स फ्रॉम रुपीज फोर ध्यान से देखो टू रुपीज टू ये प्राइस फॉल हुई अब तुम सोचोगे अगर ये प्राइस फॉल हुए तो बंदे ने ज्यादा खाना चाहिए था अगर प्राइस फॉल होती है तो कोई भी माँ थिंक एंड टेल मी कोई भी माँ अपने बच्चे से क्या कहेगी कि बेटा तू ज्यादा खाना खा या बेटा तू अच्छे क्वालिटी का खाना खा What will any rational mother try to do? What would I try to do with my daughter? अगर किसी दूसरी commodity की price कम हो रही है, तो I would definitely feel कि मेरी बेटी ने qualitative food consume करना चाहिए। Exactly thinking in that terms, when the price of ration rice falls to rupees two, तो उसका सिर्फ 10 kg consume हो रहा है, but the price of superior rice वो तो eight rupees ही है। अब उसका 10 kg कंज्यूम हुआ है। अब ध्यान से सुनो, जिस वक्त रेशन राइस की प्राइस 4 रुपीस से 2 रुपीस हो गई, तो माँ ने अपने बच्चे से ऐसा नहीं बोला बड़ा बहुत खाना खा रहे हैं सस्ता हो गया। What did the mother do? उन्होंने रेशन राइस का कंज्यूम्शन 15 to 10 kg कर दिया, and in fact सुपीरियर राइस का कंज्यूम्शन 5 to 10 कर दिया। तो क्या हुआ जब प्राइस फॉल हुई तो डिमांड फॉर रेशन राइस फॉल हुआ देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है अपना प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस Am I right? So price rises, demand falls, and price falls, demand rises. Like it over here, we can see that in case of inferior goods which are consumed by poor people, whenever the price falls, the demand also falls. Because this was found by Sir Robert Giffen, this is called as Giffen's paradox. ये आपके exception का सबसे important exception है। ना ये exception इतना ज़्यादा important है कि इसका हमें diagrammatic representation करना compulsory है। ना ना let us see what is the diagrammatic representation of it। See the normal demand curve slopes downwards. So Giffen's paradox क्योंकि ये उल्टा है it will slope upward. Now pay attention over here. Now when I talk about this Giffen's paradox, when the price is OP, quantity demanded is OQ. When the price falls from OP to OP1, quantity demanded also falls from OQ to OQ1. ध्यान रखो गिफ्टन्स पैराडॉक्स सिर्फ और सिर्फ प्राइस फॉल के लिए है प्राइस राइस के लिए नहीं एम आई क्लियर तो वैसे वह प्राइस फॉल्स डिमांड आल्सो फॉल्स तो इसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे प्राइस इस प्लॉटेड ऑन बाय एक्सिस क्वांटिटी डिमांड इट इस प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस द डिमांड कर्व इस ड्रॉन ध्यान से सुनो, which slopes upwards from left to right, indicating direct relationship between price and quantity demanded. At original price, OP, quantity demanded is OQ. 
when the price falls from OP to OP1, quantity demanded falls from OQ to OQ1. Are you getting it? Abhi. ये जो पार्ट है ना जो मैंने मैथमेटिकल यहाँ पर इक्वेशन पार्ट आपको जो दिया है ना ये ये पार्ट एग्जाम में आप ये पार्ट आपको एग्जाम में नहीं लिखना है दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम गिवन है व्हाट यू कैन डू इज अभी आप ये लिख लो एग्जाम में मत लिखना ये फिर पैराडॉक्स क्या है ये याद करने के लिए ये लिख लो आपको एग्जाम में ये तीन और ये डायग्राम एक्सप्लेन करना ओके सो डू इट फास्ट
ध्यान से देखिए प्राइस फॉल डिमांड फॉल्स वही आपके डायग्राम में भी दिखना चाहिए प्राइस फॉल डिमांड फॉल्स गलती से ऊपर एरो कर दिया तो रॉन्ग मिलेगा इतना एक्सप्लेन द डायग्राम प्राइस इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस डिमांड कर्व डी डी इज ड्रॉन विथ स्लोप अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट्स स्लोप अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट Indicating uh, direct ki inverse relationship direct hai ya inverse hai? Direct. Very good. Indicating direct relationship between price and quantity demanded. And original price O P quantity demanded is O Q. When the price falls from O P to O P one, quantity demanded falls from O Q to O Q one. Thus indicating direct relationship between price and quantity demanded. Now, difference paradox ये इतना important exception है, so इसको diagram के साथ ही लिखना पड़ेगा. Without diagram लिखा तो आपके marks cut होने वाले. ये most important है, of course ये only नहीं. There are other exceptions to the demand also. जैसे हमने देखा था, DMU में भी दूसरे exceptions हैं. उसी तरह से even over here you have other exceptions to the law. ये कौन से दूसरे exceptions हैं? We would be doing that in our next lecture. आज हम लोगों ने क्या किया? Statement of the law किया. Then we did who gave the law in which book? It was given by Alfred Marshall in his book Principles of Economics. मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए जब मैं law demand का statement कहती हूँ. Okay? So just try to say that with me. Can you do it? So let's start. The law of demand is given by Alfred Marshall in his book Principles of Economics. The law states that other things constant. Demand varies in the first leaf with the price. Palawa TV. Palawa TV. And you are watching Palawa TV. Please like, share, and subscribe. Uh, I would like to thank Palawa TV for coming. We are very much thankful to Palawa TV. Thanks to uh, Palawa TV. Thanks uh, to Palawa TV for coming. Palawa TV. Thank you for watching us on Palawa TV. You are watching Palawa TV. Palawa TV. You are watching Palawa TV. Palawa TV. Palawa TV. Palawa TV. Palawa TV. Palawa TV. Yo. Palawa TV. 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 Pal
देख रहे हैं पलाव टीवी लाइव पलावा टीवी पलावा टीवी पलावा टीवी पलावा टीवी पलावा टीवी पलावा टीवी यो पलावा टीवी वी लव टू सी द पलावा टीवी आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू शेयर सी वॉच एंड एंजॉय द पलावा टीवी